en el Bhagavad Gita hay una analogía de una guerra. Pero no es una guerra histórica, una guerra real. Es una guerra entre el alma y el ego. Y el Bhagavad Gita describe el camino espiritual como una guerra entre tu ego y tu alma. Y es así. Y generalmente el ego está ganando. ¿Ya? Yeah. En la realidad, por eso, según uh, algunas investigaciones modernas, aproximadamente 95% de las personas que comienzan a practicar la meditación dejan la práctica uh, después dos semanas nomás. Por medio. En otras palabras, solo 5% de las personas que comienzan a practicar la meditación continúan con la práctica. ¿Por qué? Bueno, hay muchas uh, razones en realidad. Bueno, por, por lo general es porque la meditación representa una amenaza para tu ego y mente, tu falso yo. Tu ego y mente es tu dictador y quiere mantener su control sobre tu vida y tu ser. Y la meditación es una amen amenaza Para tu dictador, para tu ego o tu falso yo que quiere mantener su control. Porque durante la meditación, especialmente en los estados superconscientes, comenzamos a desidentificar con el ego y mente. Y el ego y mente, tu falso yo, no le gusta. No le gusta. Y se revela. Se revela. Y la mente uh, crea excusos para no meditar, para no continuar con la práctica. Por eso es una guerra entre el alma y ego. Porque en el principio, el ego y la mente no le gustan la, la meditación. Porque es una amenaza. ¿Ya? Y en, en realidad, hay otras investigaciones que muestran que requiere aproximadamente seis meses de meditación diaria para comenzar a cambiar la estructura de tu cerebro a través del proceso de la neuroplasticidad. ¿Ya? Entonces, dos semanas no es suficiente para, para luchar con, <ríe> con tu ego. Bueno, no queremos luchar con el, con el ego ni la mente. Queremos observar el ego y la mente en realidad. Observar objetivamente el falso yo. Es una analogía nomás de una guerra. No queremos tener una guerra con el ego y la mente. No funciona, no sirve al final. Queremos observar el falso yo sin reaccionar, identificar, participar, juzgar en una manera tranquila, objetiva.
¿ya? Lo recomiendo mucho este libro de Paramahansa Yogananda es su comentario sobre el Bhagavad Gita. En inglés se llama God Talks with Arjuna. En español no sé, pero existe en español. Es muy largo el libro. Tiene dos libros en realidad. Es mi libro favorito. Sin duda. No cabe duda. Me encanta, me encanta este libro. Es un libro fantástico. Tiene todo. Cualquier pregunta o duda espiritual que tienes está en este libro. Probablemente. ¿Ya? Entonces recomiendo leer este libro. Sí o sí. ¿Ok? Si quieres aprender más sobre el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es uno de los textos principales en la tradición de Kriya Yoga. Los Yoga Sutras, por supuesto. El Bhagavad Gita, algunos uh, de los Upanishads. Autobiografía de un yogi, por supuesto. Pero el Bhagavad Gita es un libro clave en la tradición del Kriya Yoga. ¿Ya? Y recomiendo leer este, este comentario. Muchas gracias.